¿Qué tal el público no intelectual de internet? Mi nombre es Fernandillo Marmanillo y... y yo soy Woody Ho Y el día de hoy nos han pagado con bocadillos chinos para hacer entrevistas sobre ¿Qué opina la gente sobre Oveja Verda Films? ¿Te están pagando? Y estoy haciendo esto por amor al arte ¿Para bocadillos chinos? Yo, soy, ve yo soy vegano ah, Mira, todo fue mitad de precio Buenas tardes señorita, ¿cómo está? ¿Qué opina de Oveja Verde Films? ¿Qué? Dígame, ¿qué opina de Oveja Verde Films? Ah, ¿qué es eso? ¿Qué opina de Oveja Verde Films? ¿Qué es eso? ¿Cómo no he podido escuchar nunca Oveja Verde Films? ¡Qué genial! ¡Me es muchar! No, no sé en realidad. Esto es imposible. Y, pero, no y, entra internet. ¿Usted no entra internet? No. Oh, ya veo, ya veo. Usted es mucho más... Underground que yo. Bueno, para informarles, Oveja Verde es una productora que está haciendo videos de entretenimiento para internet. Hey. ¿Y quién lo ha hecho tú? ¿Me ves con cara de hacer esa weá? ¿Usted está muy emocionado por el próximo estreno de su canal de YouTube? Acerca de eso, ni siquiera estaba enterado que iban a estrenar un canal de YouTube. Recién me entero. Y por, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de los spots que han estado lanzando últimamente? Esos de, de la oveja te atrapa. No he hecho ninguno. Menos. ¿No he visto ninguno? ¿Por qué no he visto los videos? Son hechos con mucho cariño, señor. ¿Qué les pasa? Pero han, han, han sido virales. Virales últimamente. Todo el Perú. Ha salido, ha salido en canal, canal 15. Solo tengo el 9. ¿Usted explica por qué tiene tantos dislikes? Y debe ser por la, por la información que brindan, ¿no? Mm. ¿Me le frustra que suban solamente spots y no los videos oficiales todavía? Sí, me frustra. ¿Cuál es su spot favorito? Ni uno. ¿Por qué? Porque todos son feos. Son muy buenos. No, no me gustan. ¿Dónde va a estar usted el día del estreno? ¿Y con quién? Sí, ¿Con quién? Para que le diga, señorita, mire, o deja ver los films, la seduzca sexualmente. Dígame, ¿con, con, ¿con quién va a estar a la hora del estreno del 18 de agosto? Con Diego. ¡Oh! ¡Diego! ¿Con quién van a estar viendo el día que se estrene? Uh, eh, ¿Cuándo es? El 18 de agosto. Ah. Sí. Ya veremos. Dígame, ¿le frustra que el primer canal de YouTube de Oveja Verde Films haya sido bloqueado? Eh... no... ¿Ha escuchado la leyenda urbana de que hay un tercer canal de YouTube? Tampoco... <risa> no, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces dígame, ahora que ya sabe lo que es Oveja Verde y tiene noción de que va a haber un estreno, dígame, ¿por qué el pan francés tiene forma de trasero? No lo sé... Ah, porque el trasero es redondo y tiene forma de pan... Interesante... <risa> y, y dígame... ¿Usted por qué cree que el pan tiene forma de trasero? ¿Por qué el pan tiene forma de trasero? Son fallosos. No sé, en realidad. Es una, es una gran... Una gran pregunta. Una pregunta universal. No sabría. ¿Por qué crees que el pan francés es un pan francés? ¿Por qué crees que el pan francés es un pan francés? ¿Por qué? Sí. No, it's not a really weird question, it's for the internet, yeah. Because that's how it's made. Hmm. <laughs> J'ai pas compris la question. Je... Réellement, je n'ai pas compris la question. Mais bon, je pense que tu comprends pas ce que je dis non plus, donc ça ne change pas grand chose. Si? Muy cierto, muy cierto. Habría que preguntar en francés, ¿no? <laughs> Los franceses. Hace un segundo entrevistamos un francés y quedó, oui, oui, oui. Pero hay algo que tenemos que entender, que el pan francés verdadero no, no es como la forma que conocemos acá. Ese pan francés con forma de trasero es, se encuentra acá más que nada en Perú. Oh my en God. Lima. En Francia no vas a encontrar un pan francés con esa forma. ¿El pan francés qué hay? ¿Qué hay en Francia? <laughs> es otra forma, es, la, es largo. <laughs> oh, mi vida, no me... <laughs> la oveja. Pronto la conocerás.
Vintage.